সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আপনাদের সবাইকে আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আজকের ক্লাসে আজকে আমি অষ্টম শ্রেণীর গণিত বিষয় নিয়ে কথা বলবো এবং অষ্টম শ্রেণীর গণিত বইয়ের পাটিগণিত অংশে অনুশীলনী একের নয় দশ এবং এগারো নম্বর অঙ্কটি ধারাবাহিকভাবে করানোর চেষ্টা করব। তো শিক্ষার্থীরা আপনারা যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন সেই সাথে পাশে বেল আইকনটি প্রেস করে পরবর্তী আপডেট ভিডিও পাওয়ার জন্য নোটিফিকেশনটি অন করে দিন তো সবাই আশা করি ভালো আছেন সুস্থ আছেন তো চলুন শুরু করি আমরা ডেস্কটপে তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে নয় নম্বর অঙ্ক এটি পাঠ্য বইয়ের দশ পৃষ্ঠার এই অঙ্কটি এবং এখানে বলা আছে যে নিচের জ্যামিতিক চিত্রগুলো কাঠি দিয়ে তৈরি করা হয়েছে এবং এখানে তিনটি চিত্র দেওয়া আছে ক নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে কাঠির সংখ্যা তালিকা করো খ নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে তালিকার পরবর্তী সংখ্যাটি কিভাবে বের করবে তা ব্যাখ্যা করো এবং গ নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে কাঠি দিয়ে পরবর্তী চিত্রটি তৈরি করো এবং তোমার উত্তর যাচাই করো তো অনুশীলনী একের নয় নম্বর অঙ্ক শুরুতে আমরা তিনটা চিত্র সুন্দর করে আঁকব প্রথম একটা দ্বিতীয় এবং তৃতীয় এভাবে তিনটা চিত্র এঁকে তার নিচে প্রথম চিত্র দ্বিতীয় চিত্র এবং তৃতীয় চিত্র লিখে নিলাম এবার গুণে দেখি প্রথম চিত্রের সংখ্যা হচ্ছে চারটি দ্বিতীয় চিত্রে সাতটি এবং তৃতীয় চিত্রে দশটি এভাবে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় চিত্রটিতে যথাক্রমে চার সাত এবং দশটি কাঠি রয়েছে তো এবার খ নম্বর অঙ্ক এখানে ক থেকে আমরা পাই কাঠির সংখ্যা যথাক্রমে চার সাত দশ এবং সংখ্যাগুলোর ব্যবধান হচ্ছে তিন অর্থাৎ প্রতিবারই সংখ্যাগুলোর সাথে তিন যোগে পরবর্তী সংখ্যা পাওয়া যাচ্ছে অতএব পরবর্তী সংখ্যা হবে দশ যোগ তিন সমান তেরো খন গ নম্বরের অঙ্ক খ হতে পাই পরবর্তী সংখ্যা হচ্ছে তেরো এবং অতএব পরবর্তী চিত্রটির কাঠির সংখ্যাও তেরো উত্তর যাচাই করলে দেখা যায় যেহেতু প্রতি ক্ষেত্রে ব্যবধান তিন আর সংখ্যাগুলো যেহেতু চার সাত দশ তেরো অতএব চার সমান সমান তিন গুণন এক যোগ এক অর্থাৎ এখানে তিন ক যোগ এক অর্থাৎ এটা রাশি ধরে যদি আমরা করি তাহলে সাত সমান সমান তিন গুণন দুই যোগ এক দশ সমান সমান তিন গুণন তিন যোগ এক তেরো সমান সমান তিন গুণন চার যোগ এক অর্থাৎ এখানে তিন ক যোগ এক রাশি ধরে সংখ্যা তালিকাটি প্রমাণ করা যাচ্ছে বা যাচাই করা হলো এটি সঠিক এবার পরবর্তী চিত্র যার কাঠের সংখ্যা তেরো চিত্রটি এঁকে ফেলি এবং গুনে ফেলি হ্যাঁ ঠিক আছে কি হ্যাঁ এটা এঁকে ফেললাম এবং গুনে দেখছি ঠিক আছে চিত্র কাঠি তেরো এবং নয় নম্বর অঙ্কটি শেষ হয়ে গেল তো এবার দশ নম্বর অঙ্ক এখানে দিয়া সলায়ের কাঠি দিয়ে নিচের ত্রিভুজগুলোর প্যাটার্ন তৈরি করা হয়েছে এখানে তিনটা চিত্র আছে এবং চতুর্থ চিত্রে দিয়া সলায়ের কাঠির সংখ্যা বের করো এটি হচ্ছে প্রথম প্রশ্ন দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে প্যাটার্নটির পরবর্তী সংখ্যাটি কিভাবে বের করবে তা ব্যাখ্যা করো এবং গ নম্বর হচ্ছে শততম প্যাটার্ন তৈরিতে কতগুলো দিয়া সলায়ের কাঠি প্রয়োজন তো এবার শুরু করছি প্রথমে চিত্র তিনটি এঁকে নেই প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় এবং প্রথম চিত্রে তিন দ্বিতীয় পাঁচ এবং তৃতীয় সাত আমাদের চতুর্থ চিত্রটি অঙ্কন করতে হবে তাহলে কাঠের সংখ্যা পেলাম এবার ব্যবধান দুই 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 অর্থাৎ কাঠির পরবর্তী সংখ্যা হবে যেহেতু ব্যবধান দুই সুতরাং সাথে সাথে দুই যোগ করলে পরবর্তী সংখ্যাটি আমরা নয় পাচ্ছি নম্বরে কাঠির পরবর্তী সংখ্যা আমরা কিভাবে পেলাম সেই বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে হবে তো উদ্দীপকের দেওয়া আছে কাঠির সংখ্যা যথাক্রমে তিন পাঁচ এবং সাত এখানে প্রথম সংখ্যা অর্থাৎ দুই ক যোগ এক ধরে যদি আমরা রাশিটা করি তাহলে দুই গুণন এক যোগ এক সমান তিন দ্বিতীয় সংখ্যা হবে দুই গুণন দুই যোগ এক সমান পাঁচ তৃতীয় সংখ্যা দুই গুণন তিন যোগ এক সমান সাত একইভাবে আমরা দুই গুণন চার যোগ এক সমান নয় তো এভাবে চতুর্থ সংখ্যাটি পেয়ে গেলাম তো এবার গ নম্বর প্রশ্ন গ নম্বর প্রশ্নে বলা হয়েছে যে আসলে শততম প্যাটার্ন তৈরিতে কতগুলো দেয়া সালায়ের কাঠির প্রয়োজন তো আমরা উদ্দীপকের আলোকে ক্ষয় এর ব্যাখ্যা অনুযায়ী আমরা জানি রাশি দুই ক যোগ এককে এটি সমর্থন করছে সুতরাং শততম প্যাটার্ন তৈরিতে দেয়া সালায়ের কাঠির প্রয়োজন হবে দুই গুণন 
100 যোগ 1 সমান 200 যোগ 1 সমান 201 তো এবার 11 নম্বর অঙ্ক এখানে 5 13 21 29 37 এভাবে পাঁচটি সংখ্যা দেওয়া আছে তো ক নম্বর হচ্ছে 29 ও 37 কে দুটি বর্গের সমষ্টি রূপে প্রকাশ করো এখানে দুটি বর্গের সমষ্টি রূপে প্রকাশ করা যায় আমি 1 থেকে 100 পর্যন্ত এরকম একটি ভিডিও দিয়েছি আপনারা পারলে আমার চ্যানেল থেকে এই ভিডিওটি দেখে আসবেন তো তারপরেও খ নম্বর হচ্ছে তালিকার পরবর্তী চারটি সংখ্যা নির্ণয় করো এবং গ নম্বর তালিকার প্রথম 50টি সংখ্যার সমষ্টি নির্ণয় করো তো আমরা চলে যাচ্ছি মূল অঙ্কে তো এখানে 29 ও 37 বর্গের সমষ্টি রূপে প্রকাশ করা হলো 2 এর উপরে বর্গ এবং 5 এর উপর বর্গ করলে এবং দুটো যোগফল 4 এবং 25 যোগ করলে 29 হয় একই ভাবে একই রূপের বর্গ 6 এর উপর বর্গ অর্থাৎ 1 এবং 36 এর যোগফল কিন্তু 37 হয়ে যাচ্ছে খ নম্বরের যে অঙ্ক এখানে তালিকার সংখ্যা দেওয়া আছে 5 13 21 29 37 এবং সংখ্যাগুলোর ব্যবধান প্রতি ক্ষেত্রে 8 8 8 8 সুতরাং 8 সংখ্যা বৃদ্ধি করে তালিকার পরবর্তী সংখ্যা পাওয়া যাবে অর্থাৎ সর্বশেষ সংখ্যা হচ্ছে 37 তার সাথে 8 যোগ করলে 45 45 সাথে 8 যোগ করলে 53 এবং 53 সাথে 8 যোগ করলে 61 61 সাথে 8 যোগ করলে 69 অতএব তালিকার পরবর্তী চারটি সংখ্যা হচ্ছে 45 53 61 এবং 69 যেহেতু সংখ্যা তালিকায় দেখা যাচ্ছে সংখ্যাগুলোর ব্যবধান হচ্ছে 8 তাহলে 8 বিয়োগ 3 সমান 5 অর্থাৎ প্রথম সংখ্যাটি আমরা কিন্তু 8 থেকে 3 বিয়োগ করলে 5 পাচ্ছি তাহলে 8 গুণ 1 বিয়োগ 3 সমান 5 8 গুণ 2 বিয়োগ 3 সমান 13 8 গুণ 3 বিয়োগ 3 সমান 21 অতএব আমরা এখানে বুঝতে পারছি সুতরাং এখানে আমরা 8 ক বিয়োগ 3 এই রাশি ধরে আমরা কিন্তু সংখ্যাগুলো বের করতে পারছি অতএব 50 তম সংখ্যা সমান 8 গুণ 50 বিয়োগ 3 অর্থাৎ 400 বিয়োগ 3 সমান 397 এই ভাবে আমরা 50 তম সংখ্যা কিন্তু আমরা বের করলাম এবার আমরা 50 তম সংখ্যার যদি সমষ্টি বের করতে চাই তাহলে প্রথম পদ 5 শেষ পদ 397 এবং পদ সংখ্যা 50 তো সূত্র অনুযায়ী 50 টি পদের বা 50 টি সংখ্যার সমষ্টি সমান প্রথম পদ যোগ শেষ পদ গুণন পদ সংখ্যা অর্থাৎ 50 ভাগ 2 এই রাশি বসিয়ে মানগুলো বসিয়ে যদি আমরা সমাধান করি তাহলে কিন্তু আমরা দেখতে পাব যে এখানে অঙ্কটি হয়ে গেছে এবং আমাদের উত্তর হচ্ছে গুণন করি 402 গুণন 25 অর্থাৎ 10050 তো এভাবে আমরা তিনটি অঙ্ক শেষ করলাম তো আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছেন তো সবাইকে ধন্যবাদ